Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameron Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sande, épouse Ashid. Women have been a driving force in innovation for the past century. It isn't uncommon to find women leaders in all sectors, from finance to tech. Yet, despite this, we still have a long way to go in ensuring lasting gender equality in the digital space. With the continuous digitalization and gradual, although unstoppable, launch of artificial intelligence, the job market, as we know, is about to change dramatically. However, if we want the upcoming digital revolution to be more transformative than destructive, women's inclusion in all its aspects is of vital interest. Innovation requires hard work, and such work should be rewarded through career opportunities and financial remuneration. Organizations should actively empower women and provide pathways to progression using tactics including transparency regarding salary and encouraging role progression to incentivize women in innovation. This will allow for more women in positions of power, which is important as women in senior roles can bring about change by advocating for other women pushing for innovation. This is just what Camtel has been doing. Under the stewardship of Judy Diaz Sunday, Puza Chidi, the incumbent telecommunications operator has been an advocate for women's inclusion by giving them opportunities at the very top echelons. Encouraging women and young girls to embrace opportunities in technology and digital innovation has been one of the major battles engaged by Camtel's general manager. It is in this light that she rallied women from all walks of life Tuesday, March 26, to exchange and explore avenues to giving women more opportunities in the digital ecosystem. Under the theme, Supporting the Building of a Women-Friendly Digital Economy, the Camtel Women's Day was an opportunity for participants to analyze the stakes, challenges and prospects of women's leadership and entrepreneurship in Cameroon's digital economy. This will be the focus of today's edition of our program. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. You are listening to Camtel Actu. C'est une famille de forfaits data à partir de 100 francs CFA jusqu'à 5 gigaoctets. Plus de data, économique, simple, rapide. Quand c'est mot, c'est mot. C'est mot, 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 c'est mot. Un point, c'est blue, c'est blue. How can we support a women-friendly digital economy? This was the main question at the heart of discussions Tuesday, March 26, at the Montfebe Hotel in Yaoundé as participants gathered for the Camtel Women's Day. Chaired by the general manager, Judy Diaz Sunday Puza Chidi, the activity fell in line with Camtel's monthly reflections to celebrate its 25th anniversary. Jude Viban was part of the congregation and now paints a picture of the event. The One Day Symposium was organized as one of the activities to mark the 25th anniversary of Camtel. The incumbent telecommunications company brought together female leaders, IT experts, female success stories in digital economy, and women in science, technology, engineering, and mathematics. Taking place in March, the month dedicated to women's rights, the Congregation of Women examined ways of empowering women by helping them carve out a niche in the digital economy. At the Come Together, participants exrayed the stakes, challenges, and prospects for women in the digital technology sphere of Cameroon. Besides providing connectivity as a telecommunications company, Comtel wants to contribute to bridging the gender gap in the digital sector of Cameroon. The company is causing a meaningful conversation around this subject. Prior to Tuesday's event, Camtel has organized the Camtel Digital Day, Camtel Decentralization Day, Camtel Digital Infrastructure Day, and Camtel Youth Day. Dans la mouvance de la célébration de ces 25 ans d'existence, la Cameroon Telecommunications a organisé mardi dernier une journée de discussion pour encourager l'insertion de la femme dans le secteur numérique. 
Quelle est la place accordée à la femme par l'opérateur historique des télécommunications au Cameroun Alfred Choya nous en dit plus. Camtel, en sa qualité d'entreprise citoyenne et de bras séculier de l'État dans le secteur des télécommunications au Cameroun, exerce pleinement les missions qui lui sont assignées par l'État relativement à la réduction des inégalités hommes-femmes, à l'inclusion des femmes, à la valorisation du potentiel humain de façon générale dans les différents processus et transformations socio-économiques et technologiques de l'entreprise. Pour preuve, à la faveur du décret présidentiel du 14 décembre 2018, le président de la République, son Excellence Paul Biya, portait à la tête de notre belle et illustre société en qualité de directeur général, une dame de poigne, Judidia Sandé, épouse Achidi. Plusieurs autres femmes, grâce à leurs compétences, leur magnanimité et leur ténacité, occupent des hauts postes de responsabilité au sein de Camtel. En guise d'illustration, de façon non instructive, nos statistiques font état d'une femme conseillère technique, une femme inspecteur. 6 femmes directeurs, 42 femmes sous-directeurs, chefs de département et représentants régionaux, des centaines de femmes, chefs de service, chefs section, des ingénieurs et techniciens en un point fini. En dépit des résultats si reluisants, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire pour atteindre cet idéal de réduction des inégalités, notamment dans une société d'avenir moderne et aussi dynamique que la Camtel, la Cameroun Telecommunication, l'opérateur historique de télécommunications au Cameroun. Our reporter Francis Ajumane caught up with Leticia Bomba, founder of Empower Her Tech Foundation and Annie Payep, promoter of Teleazu Web TV. Both participants hail Camtel for the timely reflections. La place de la femme dans le numérique dans notre pays, malheureusement, ne représente à peine que 30% des femmes qui réussissent à émerger dans ce secteur. Je pense que ça doit changer la donne parce que l'avantage du numérique, c'est que ça permet même à la limite de lutter contre les pesanteurs que les femmes ont connues jusqu'ici parce qu'on avait l'impression qu'elles n'étaient pas toujours disponibles pour monter et descendre parfois lorsqu'elles ont des enfants en bas âge. Mais avec le numérique, il suffit d'avoir son téléphone, d'avoir une idée et de pouvoir la mettre en pratique en surveillant les enfants en même temps ou en gérant d'autres activités au même moment. Donc pour moi en tant qu'entrepreneur, c'était important de venir pour voir quelles sont les opportunités dans ce secteur et surtout créer ce cadre qui permettra d'accompagner les femmes, de les soutenir. Elles ont besoin qu'on leur dise que le numérique c'est un secteur d'opportunité, pas seulement pour les hommes mais aussi pour les femmes, un secteur de création de richesses et qu'elles ne doivent pas rester à côté, elles doivent suivre ces filières parce qu'il y a de l'avenir. Between the male and the female. So for me, it's a very worthwhile initiative by Camtel to bring us here for such a very, very beautiful initiative. We are also actually going to be signing a partnership with Camtel, which is goes uh, which will help us to train kids because we are we've been carrying out some activities on coding, coding for kids, which is the giving instructions to computers to carry out what we, it's just a language that a computer understands. So for us, it's a very big initiative because we're going to reach out to the poorest of the kids, especially those in the war zones, the northwest, the southwest and the extreme north. That way it will permit them to be able to meet up with their peers. It's true that coding is actually a very, very new thing for us in Africa. But once the African children, especially the Cameroonian children and the poorest of the poor, they have this experience in coding. This is going to be a wonderful initiative for us because we are going to be learning from other women who are in the tech field and it's also going to help us to gain the experience and see how we can and move far ahead and really promote these kids, not only the kids, but also women, women who have dropped out from schools and women who are planning on taking on tech jobs in the future. Vous écoutez Camtel Actu. Good things never end. At Blue, unlimited internet plus airtime for all networks calls and hundreds of free SMS. It's only 3,000 francs per month. All electronic payments are accepted. Switch to unlimited today with Blue. La journée Camtel de la femme a été meublée par une série d'interventions autour de la thématique centrale « Soutenir la construction d'une économie digitale en faveur de la femme ». Au cours des travaux, des recommandations et suggestions ont été formulées par les participants, interpellant aussi bien le gouvernement que la société Camtel. Les détails avec Alfred Choya. Au cours des travaux de la journée Camtel de la femme, un certain nombre de recommandations et suggestions ont été formulées par les participants, 
interpellant aussi bien le gouvernement que la Cameroun Télécommunication. Elle concerne d'une part la promotion de l'implication des femmes dans le numérique et d'autre part le renforcement de l'autonomisation des femmes à travers le numérique. En matière de promotion de l'implication des femmes dans le numérique, il a été suggéré au gouvernement, d'après le secrétariat technique, de renforcer la sensibilisation des populations sur l'orientation des jeunes filles à la formation dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. D'accroître la visibilité des modèles de réussite féminin dans le domaine des STEM en vue d'intéresser les jeunes filles, en particulier au métier du numérique de renforcer le cadre juridique en matière de promotion des droits de la femme et de l'égalité des sexes. Quant à Camtel, il lui a été recommandé de renforcer la réduction de la facture numérique à travers, entre autres, la promotion de l'accès équitable aux ressources telles que Internet au débit, les infrastructures technologiques. Dans le cadre du renforcement de l'autonomisation des femmes à travers le numérique, les panélistes sont sollicités du gouvernement de promouvoir la mise en place de plateformes de réseautage pour les femmes dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat féminin, de renforcer l'accès des femmes à l'information sur les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat et les modalités d'accès en vue de leur permettre de valoriser leur potentiel et de le mettre effectivement au service du développement, de renforcer l'éducation financière et technologique des femmes à travers notamment des formations sur les technologies innovantes telles que le blockchain ainsi que la sécurité numérique, de mettre en place des mécanismes financiers, subventions et incitations fiscales en vue d'encourager les investissements dans les entreprises numériques dirigées par des femmes et promouvoir leur croissance. You are listening to Camtel Actu. In the following interview, Camtel's general manager, Judy Diaz Sunday, Pooza Chidi, outlines the importance of the Camtel Women's Day and the need to support the building of a women-friendly economy. She spoke to our reporter, Francis Ajumane. Madame le directeur général, quelle est la place qu'accorde l'opérateur historique à la femme camerounaise Merci de me donner l'opportunité de parler de la journée Camtel de la femme. Vous savez tous qu'aujourd'hui, nous parlons de développement numérique et la femme est au cœur de ce développement numérique. Autant la femme agricultrice que la femme Bayam Selam, que la femme ingénieure ou que la femme enseignante. Donc il est important que quand elle puisse réunir l'ensemble des femmes, qu'on puisse échanger sur la contribution que quand elle peut apporter dans leur développement et d'apprécier tous les autres acteurs féminins qui se sont distingués dans la promotion de la femme comme nos institutions telles que le ministre de la Femme et de la Famille, le ministère des Affaires Sociales et bien entendu notre première dame, Madame Chantal Bia, qui à travers toutes ces organisations fait la promotion de la femme au Cameroun. Within the framework of the celebration of the 25th anniversary, Camtel today is celebrating women through the Camtel Women's Day. What's the place that Camtel gives to women? It was important for the incumbent operator to seize the opportunity of the celebration of the Women's Day, to emphasize on what women have done for the development of women in general through our ministries like Ministry of Women's Affairs, Ministry of Social Affairs, our First Lady who has been organizing many activities to promote the development of women. And we in Camtel, it was important for us, knowing that women are at heart of development, to see what Camtel can do to support the digital economy in favor of women. Dear listeners, that is how we saw it today on Camtel Actu. While hoping you enjoyed the program, please make it a date with us same time next week on your favorite radio station for yet another edition. On behalf of the entire production team, I wish you a happy feast of the resurrection of Christ. I am Benedict Ndingwa, signing off. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, Epus Achidi. For presentation, Benedict Dingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.